Increíble. Bueno, ¿qué, qué partido imaginás? Y todavía no tenemos el equipo rival, así que no sabemos muy bien cómo van a formar. Eh, trataremos de... de armar un equipo que, que gane, que es el objetivo en Chaco. Bueno, van con muchos suplentes ellos. Ustedes me parece que van a rotar un poco menos, ¿no? Sí, este, por lo que uno lee, han viajado muchos suplentes, pero bueno, hay que ganar... Más allá del equipo que uno disponga, hay que ganar. Eh, más allá de los suplentes que pueda poner Rafaela. Este, este equipo que nosotros ponemos, creemos que es un equipo para ganar. Y este, es un equipo que está preparado para jugar, tanto en la Copa como en el torneo local. Y están todos listos. El desafío es eh, quizá mantenerse eh, con pelea en los dos torneos, puntero en el campeonato local, eh, seguir pasando en la Copa Argentina. Sí, sí, obvio que es, eh, el objetivo es ganar en... En Chaco, armar un equipo que gane, más allá del rival, que no sé si jugará o no con suplentes. Alternativo, por ejemplo. Un equipo alternativo, y... pero el objetivo es ganar. ¿Ya definiste el equipo, Guille? No, no, todavía no. Entre hoy a la noche y mañana lo vamos a definir. ¿Qué dudas tenés? No, no, hay dudas en, en algunas líneas este, y vamos a tratar de, de resolverlo esta tarde y bueno, este, poder ganar mañana. En cuanto a la clase de partido, ¿qué, qué esperas de Rafael? Me imagino cerrado, eh, me imagino un partido donde ellos van a aprovechar por lo que leí y van a jugar eh, los dos delanteros este, rápidos, así que vamos a tener que tener cuidado en ese aspecto, que es un equipo que se va a poner a tantar bien defensivamente y que contragolpeará. La gente ahora te va a pedir después del partido de Rafael igualar los siete partidos, se viene la tanda de siete partidos. Sí, obviamente. Pues se imaginan los siete partidos del año pasado claro. y eh, que arrancó con Unión, pero todos sabemos que eso es muy difícil eh, de repetir. A uno le alcanzaría con sacar este, de acá al final esa cantidad de puntos. Pues ese campeón. Este, así que trataremos de acá al final seguir siendo regulares y poder eh, sacar la misma cantidad de puntos que sacamos el año pasado, pero... Es muy difícil. Sí, o sea, después del partido se habló mucho de Danús y no precisamente del juego y, y la realidad que tiene el equipo, sino sobre el arbitraje, de que últimamente lo vienen beneficiando. Digo, ¿da bronca por todo el esfuerzo que hace el equipo y consigue los resultados y que hablen del árbitro? Me parece que se habló demasiado... fue demasiado puntual, porque hay un equipo que le cobra un penal afuera del área y nadie dijo nada. Hay otro equipo que paró la pelota con la mano claramente y hace el gol y acá hay un, una pelota de disputa creo que es Bildoso con Vizcarrondo que el árbitro entiende que es FAU y Marquesín no quiere jugar sino era una pelota para que la tape eh, pero si uno no puede ir contra eso te rescato esto que te digo un penal afuera del área sancionado y nadie dijo nada y otro gol con la mano que la para con la mano y, y hace el gol tenemos que saber convivir con eso, no nos puede afectar, no nos puede penetrar todo lo que se pueda llegar a decir y trataremos solamente en lo futbolístico de, de poder ganar este, el próximo partido con Unión en cuanto al campeonato y nada más, en eso tenemos la mentalidad nosotros. ¿Por qué pensás que es esto? Porque si tal vez la Lanús está en la mitad de tabla no, no pasa, y, sin embargo está puntero y es de lo que se habla. Sí, quizás por eso, pero no... no, no no, estoy, no veo algo puntual en contra nuestro, solamente eh, se da la noticia y, y se habla este fin de semana de esto y el fin de semana que viene se hablará de otra cosa, pero no le damos la importancia quizá que le da los medios a esta situación, sino que eh, tenemos que seguir mirando para adelante y trabajar en lo nuestro y preparar el próximo partido con Unión. ¿Sentís que no se valora lo bien que juega Lanús, teniendo en cuenta que es uno de los equipos que propone ir a buscar el partido, que es uno de los mejores equipos del fútbol argentino? No, más allá de eso, de lo que pueda dar o lo que puedan decir la gente a, o el medio acerca de nosotros, nosotros somos conscientes de lo que somos, lo, las buenas cosas que tenemos, las malas, y tratamos de corregir semana a semana, día a día. Después, en análisis final, cuando termine el campeonato, lo haremos y, y ahí podremos decir si estábamos de acuerdo o no con la crítica del momento. Que, co que colegas tuyos se sumen a la crítica, imagino que por ahí eso es lo que más molesta. No, 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 no me interesa la opinión de, de, de algún colega acerca de la situación del de, de arbitraje. 
no, no analizo eso, solamente analizo lo futbolístico. Este, uno no es ajeno a lo que se habla, pero, pero no, no, no le doy este, importancia más allá de lo que uno vive y, y que uno le toca vivir. Pero pienso nada más en cómo podemos mejorar día a día el equipo y, y tratar de seguir ahí en la lucha en los primeros puestos. Esto que decías, de que este tema no tenía que ocuparlos a ustedes, sino que solamente saber convivir con este tipo de situaciones. Es una línea, es un mensaje que también se lo bajaste a los jugadores, saber que tal vez van a estar puesta la mirada en los arbitrajes de aquí hasta el final. Mira, hay jugadores que tienen que han sido campeones en otros equipos, que está Velázquez que ha sido campeón con y el Pulpo González que han sido campeón con, con la Lanús. Es una experiencia que ellos tienen, la mayoría son jugadores de experiencia y saben convivir con esto, así que más allá de que uno lo pueda adver, advertir, ellos lo saben y, y, y bueno, trataremos los futbolísticos de ganar y de seguir en la pelea. Después veremos a lo largo del campeonato si, si podemos lograr algo o no, pero hoy estamos bien y trataremos de seguir en este camino. ¿Hablan afuera porque no te pueden ganar en la cancha? No, no, todavía no hay con muchos rivales que no hemos jugado. Y... Vélez y Newell le ganaron. Sí, pero solo... Newell nos ganó el año pasado, así que este, no, estamos parejos. Pero no, 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 no busco una, una pelea, sino uno busca la mejor situación para Lanús, que pueda jugar como lo hace y seguir evolucionando como equipo. Y reconozco también que tenemos rivales difíciles. Este, y que vamos a pelear, como Newells, como River, Godoy, este, Arsenal. Gracias.